ഹാവ് റി വാൺ ദിസ് ഇസ് മുഹമ്മദ് അൽഫാൻ വെൽക്കം ടു സ്കിൽ ടു സക്സീഡ് നമ്മൾ പൊതുവെ പറയാറുണ്ട് എക്സൽ ഉപയോഗിക്കാത്ത ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വളരെ റെയർ ആണെന്നുള്ളത് റൈറ്റ് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കൂടെ ഞാൻ പ്രസന്റ് ചെയ്യണി പോകുന്നത് ടോപ്പ് ടെൻ ഫീച്ചേഴ്സ് ഫംഗ്ഷണാലിറ്റി ഉള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് എസ്പെഷ്യൽ ഫോർ സെയിൽസ് ഇൻ മാർക്കറ്റിംഗ് ടീം നമുക്ക് നോക്കാം വൺ ബൈ വൺ സപ്പോസ് ഇവിടെ രണ്ട് സെറ്റ് ഓഫ് ഡാറ്റയുണ്ട് ഇയർ ട്വന്റി ടു ആൻഡ് ഇയർ ട്വന്റി ത്രീ സോ നമ്മളെല്ലാവരും കൊടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഞാനും എന്താക്കി ആ രണ്ട് വർഷത്തിനും ആ റോവേഴ്സിന് അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് മെർജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സി റൈറ്റ് പക്ഷെ എനിക്ക് എൻ്റെ ടോട്ടൽ കാൽക്കുലേഷൻ താഴെ വേണം ഇവിടെ സോ ഈക്വൽ ടു സം ഫംഗ്ഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഈ ടോട്ടൽ ഫംഗ്ഷൻ ഞാൻ ഇപ്പോൾ റേഞ്ച് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നോക്കാം സി കംപ്ലീറ്റ്ലി സെലക്ട് ആവുന്നുണ്ട് കാരണം താഴെ മെർജ്ഡ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒരു മെർജ് ചെയ്യാൻ നേരത്തിൽ നമ്മൾ സ്ട്രൈറ്റ് അവേ ആ ഏരിയ ക്ലിക്ക് ചെയ്തും കൊണ്ട് ഇമർജൻസി സെൻറ്റർ ഓപ്ഷൻ ഓപ്റ്റ് ചെയ്യരുത് ദ റീസൺ ഇവിടെ മെർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് കംപ്ലീറ്റ്ലി സെലക്ട് ചെയ്ത സെല്ല് സിംഗിൾ സെല്ലായിട്ട് മെർജ് ആവാണ് അതായത് ജി ടു എച്ച് ടു ഐ ടു എല്ലാം കൂടി ജി ടു എന്ന സിംഗിൾ സെല്ലിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ആവാണ് റൈറ്റ് എല്ലാത്തിനും ഒരു ബ്രീത്തിങ് സ്പേസ് കൊടുക്കണം എല്ലാ സെല്ലിലും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് വേണ്ട ഹെഡിങ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എ വണിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യുക ഇയർ ട്വന്റി ട്വന്റി ടു അവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ശേഷം നമുക്ക് മെർജ് ചെയ്യേണ്ട ഏരിയ കംപ്ലീറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഈ അലൈൻമെന്റ് എന്നുള്ള ഗ്രൂപ്പിന് തൊട്ടടുത്ത് ഒരു ഐക്കൺ കാണാം ഡയലോ ബോക്സ് ലോഞ്ചർ എന്ന് പറയും ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുക ഇതിൽ അലൈൻമെന്റ് എന്നുള്ള ഈ ടാബിന്റെ താഴെ തന്നെ ഇത് ഹോർസോൺ എന്നുള്ള ഫീൽഡ് കാണാം ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക സെൻറ്റർ അക്ടോ സെലക്ഷൻ ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ മെർജിങ് സ്റ്റൈലിന് അതേ പാറ്റേൺ കാണാൻ പറ്റും ഇനി താഴെ അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യുന്നു സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ഏരിയ ഡെലോ ബോക്സ് ലോഞ്ച് ഓപ്പ് ചെയ്യുന്നു സെൻറ്റർ ക്ലോസ് സെലക്ഷൻ ഓക്കെ അടിക്കുന്നു ഇനി അതിന് സം ഫംഗ്ഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഈക്വൽ ടു സം കംപ്ലീറ്റ് ഏരിയ തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു സി കറക്റ്റായിട്ട് പിക്ക് അപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാര്യം റൈറ്റ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ എപ്പോഴും മെർജ് ചെയ്യേണ്ട സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ സ്ട്രൈറ്റ് മെർജൻ സെൻറ്റർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യരുത് ഒരു ബ്രീതിങ് സ്പേസ് കൊടുത്തും കൊണ്ട് നമ്മൾ ആ സെൻറ്റർ ക്രോസ് സെലക്ഷൻ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുക ഇതിന് മാത്രമല്ല ഇവൻ പിയോ ടേബിളും നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ നേരത്ത് ഇത് നിങ്ങൾ ഹെൽപ്ഫുൾ ആവും കാരണം പിയോ ടേബിളിലെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഡാറ്റകൾ ഈ നോർമലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇമർജൻസി സെൻറ്റർ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡാറ്റ കറക്റ്റ് പിക്ക് ആവില്ല ഓക്കെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇതൊരു എംപ്ലോയി ഡാറ്റാ ബേസ് ആണ് അസ്യൂം ചെയ്യുക എനിക്കിതൊരാൾക്ക് അയക്കാൻ നേരത്ത് ഇതിൽ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് എംപ്ലോയീസിന്റെ ഫോട്ടോസും അതുപോലെ തന്നെ ഈ സാലറിന്റെ പേ സ്ലിപ്പും അല്ലെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് ഇതും കൂടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് അയച്ചു കൊടുക്കണം വലിയൊരു ഡാറ്റാബേസ് ആകുമ്പോൾ നമ്മളെ ജിമെയിൽ ത്രൂ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര പ്രയാസമായിരിക്കും നമ്മൾ ക്യുക്ക് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഫയലിനെ എഫക്ട് ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ എങ്ങനെ അത് സെൻഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സാം എന്നുള്ള എംപ്ലോയിന്റെ ഫോട്ടോ കേസർ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവിടെ റിഫ്ലക്ട് ആണോ ഈവൻ ആദർ സി ഇതെങ്ങനെ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് വേണ്ടത് നമുക്ക് ഏത് സെല്ല് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് വാല്യൂസിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആണ് ഡോക്യുമെന്റ് കൊടുക്കേണ്ടത് ആ സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ ഒരു വാല്യൂ ഈ ഒരു എമൗണ്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ സാലറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് കേസർ പ്ലേസ് ചെയ്തു ശേഷം ഷിഫ്റ്റ് എഫ് ടു പ്രസ് ചെയ്യുക അതായത് ഇൻസൈഡ് ഡോക്യുമെന്റ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ പൊതുവെ ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും പർട്ടിക്കുലർ റിമാർക്സോ അല്ലെങ്കിൽ കമൻസോ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പക്ഷേ അതിന് പുറമെ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഫീച്ചർ ഇതിലുണ്ട് ശേഷം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഈ ബോർഡർ ലൈൻ ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കേസർ പ്ലേസ് ചെയ്യുക സി ഈ ഒരു ഐക്കൺ കിട്ടും അല്ലേ ഫോർ ആരോ കി ഉള്ള ഇമീഡിയറ്റ്ലി റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മോസിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് കമൻറ്റ് കളേഴ്സ് ആൻഡ് ലൈൻസ് ഈ കളേഴ്സ് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഫിൽ എഫക്ട്സ് പിക്ചർ സെലക്ട് പിക്ചർ വർക്ക് ഓഫ് ലൈൻ ഇവിടുന്ന് ഞാൻ ബ്രൗസ് ചെയ്യാൻ എൻ്റെ പിക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു പേയ്മെൻറ്റ് വാച്ചറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എമൗണ്ട് ആവുന്ന അസ്യൂം ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അടിക്കുന്നു
will show all submitting the result another kanam onnu expand edittundengil onnu kodi enlarge cheyidundulla details in detail aitulla report kodu kaadan pattu for example quantity by segment and category adol thane oru years in ansi gradually revenue kooduna kaanuna chart appo njan insert pivot chart click cheyum automatically separate sheet leg a chartum table edukku vandittundu see adu mathramalla njan just delete cheyunu ini njan ivada thane type cheyana for example enikku ivada vendathu total revenue against each country venam so njan ivada type cheyunu total revenue against each country yan enter cheyumbo automatically result thaayi varunna kaanu idum namak insert pivot table koduthukonde automatically namaku var separate sheet like varunna kaanan pattu right for example ivada list of product kaana aa product ne against aayittulla total revenue aanu ore quarter wise against aayittu kaanikkunnathu adine total ivada kaanan pattu enikku oru comments ivada insert cheyanu nayarikka ore amount ne against aayittu 21 853 അസല സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു സാധാരണ നമ്മൾ ചെയ്യാറ് ഷിഫ്റ്റ് എഫ് ടു പ്രസ് ചെയ്തും കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇൻസേർട്ട് കമന്റ് ബോക്സിൽ നമ്മുടെ കമന്റ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ റിമാർക്സ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യും റൈറ്റ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കുറിച്ചോ അത് ഇൻവിസിബിൾ ആയി എടുക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇതേ കമന്റ് തന്നെ എനിക്ക് റിമാർക്സ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സെന്റൻസ് ആയിട്ട് എനിക്ക് ഫോമുല ബാറിന് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എയ്റ്റ് നയൻ ത്രീ സെവൻ സെൽ സെലക്ട് ചെയ്തു ഇനി ഫോമുല ബാർ ഉണ്ടല്ലോ ഫേസ് റിപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നു പ്ലസ് എൻ ഓപ്പൺ ബ്രാക്കറ്റ് ഡബിൾ കോഡ് ഇനി എന്റെ കമന്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം കുറിച്ചോ ക്ലോസ് വിത്ത് ഡബിൾ കോഡ് ക്ലോസ് സി ബ്രാക്ക് ഞാൻ എൻ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ എമൗണ്ടിന് അത് ബാധിക്കില്ല ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ആ ഫോമുല ബാറിൽ ആ റെസ്പെക്റ്റീവ് കമൻസ് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആ സെല് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും റൈറ്റ് ഒരു സെയിൽസ് ഡാറ്റ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന എക്സൽത്തെ ഏറ്റവും യൂസ്ഫുൾ ആയ വൺ ഓഫ് ദി മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടൂൾ ആണ് ഈ ക്യാമറ ടൂൾ എന്നുള്ളത് നമുക്കൊരു കേസ് നോക്കാം ലിസ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽസ്മാൻ ഉണ്ട് ക്ലോസ് ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് സെയിൽസ്മാൻ ആ സെയിൽസ് മാൻ അഗേൻസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലാസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഇത്ത സെറ്റ് ഓഫ് ഡാറ്റ ഇവിടെ കൊടുത്തത് ഉണ്ടല്ലേ ഒരു സെയിൽസ് റിപ്പോർട്ട് ആണ് ഞാനിരിക്കുക അപ്പം ഓരോ ഇയറിൻ്റെ അഗേൻസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടാറ്റൽ സം ടോട്ടൽ കാണാൻ പറ്റും ട്വൽവ് പോയിന്റ് നയൻ മില്യൺ ആണെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും എമൗണ്ട് ഇവിടെ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് ഞാൻ വീണ്ടും സ്ക്രോൾ ഡൗൺ ചെയ്യുന്നു അതിലുള്ള മാറ്റം ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഓരോ സംഭവം ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും താഴ്ത്ത് കാണാം കാരണം ഇത് സം ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അപ്ലൈ ചെയ്തത് സം ഫംഗ്ഷൻ വിധ എല്ലാവർക്കും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന സംഭവം പക്ഷെ എനിക്ക് സ്ക്രോൾ ഡൗൺ ചെയ്യാൻ തന്നെ എനിക്ക് ഇവിടെ വരുന്ന ഈ ടോട്ടൽത്തെ മാറ്റം എനിക്ക് ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ടോട്ടൽ നല്ല ഒരു പോർഷൻ ഇവിടെ വേണം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ക്യാമറ ടൂൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നു ക്യാമറ ടൂൾ എൻ്റെ സിസ്റ്റത്തിലൂടെ കാണാൻ പറ്റും ഒരു ക്യാമറ ഡൈക്കൽ മുകളിലല്ലേ ഇത് ആദ്യം ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു ഫീച്ചർ ഇതിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് ആദ്യം കാണിച്ചു തരാം ശേഷം ഇത് എങ്ങനെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതായത് ഇതിലൊക്കെ എങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാം എന്നുള്ള കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങളെ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് ആദ്യം നമുക്ക് വേണ്ട പോർഷൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാം ടോട്ടൽ എന്നുള്ള കംപ്ലീറ്റ് പോർഷൻ ഹീറോ കംപ്ലീറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്ത് ആ ഒരു സെക്ഷൻ മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്യാം സെലക്ട് ചെയ്തു ശേഷം കോപ്പി നമുക്ക് എവിടെയാണോ പ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഏരിയയിലേക്ക് വരാം ക്യാമറ ടൂൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ശേഷം ചെറിയൊരു സ്ക്വയർ വരച്ചു കൊടുക്കുക ഈ കേസർ മൂവ്മെൻറ്റ് പ്ലസ് ആയി കണ്ടില്ലേ ചെറിയ സ്ക്വയർ വരച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ആ സെറ്റ് ഓഫ് പോർഷൻ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഇനി ഞാൻ എന്തൊക്കെ മാറ്റം ഇവിടെ വരുത്തിയാലും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആക്കുന്നു താഴെ അതിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് കാണാൻ പറ്റും നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് ഒരു സ്ക്രീൻഷോട്ട് ആണ് സ്ക്രീൻഷോട്ട് അല്ല ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ഫോമുല കണ്ടൈൻ ചെയ്തൊരു പോർഷൻ ആണ് ഞാൻ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും ഫോമുല ബാറിൽ കംപ്ലീറ്റ് അസെറ്റ് ഓഫ് സെൽ റെഫറൻസ് പിക്ക് ചെയ്ത് തരാം വർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡിലീറ്റ് ചെയ്താൽ മതി സെലക്ട് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് ഡിലീറ്റ് ബട്ടൺ അടിച്ചാൽ മതി അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം നമ്മുടെ താഴെയുള്ള ആ ഒരു പോർഷൻ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും ഈ ഒരു സെക്ഷൻ ക്യാമറ ടൂൾ വന്ന റീസൺ കൊണ്ട് ഒരു മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നതല്ല ഇനി വേറൊരു കേസ് നോക്കാം പുതിയൊരു ഷീറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു എനിക്കിവിടെ വേണ്ടത് നയൻറ്റി സെവനും നയൻറ്റി നയനും ടു തൗസൻഡ് വണ്ണുള്ള ഡാറ്റയാണ് വേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് ടെൻ സെയിൽസ് മാൻ ഞാൻ എന്താക്കുന്നു സെയിൽസ് മാൻ എടുക്കും ആ നയൻറ്റി സെവൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഫസ്റ്റ് ടെൻ സെയിൽസ് മാൻ കോപ്പ് ചെയ്തു ശേഷം ക്യാമറ ടൂൾ ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ക്ലിക്ക് ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് ഷീറ്റിലേക്ക് വന്നിട്ട് ചെറിയൊരു സ്ക്വയർ വരച്
ഡാറ്റ വൺ ഡാറ്റ ടു ആൻഡ് ഡാറ്റ ത്രീ പക്ഷേ ഇതിലൊരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഡാറ്റ ത്രീയിലാണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് അതായത് സീരിയൽ നമ്പർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നയൻ വരെ അതിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ടെൻ തൊട്ടിട്ട് ഡാറ്റ ടൂലാണ് അത് കണ്ടില്ല ശേഷം ത്രീയിൽ ബാലൻസ് കാണാൻ പറ്റും ഇത് എനിക്ക് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓർഗനൈസ് ചെയ്യണം ഐ ഓർഡർ ബേസിൽ സീരിയൽ നമ്പർ ഓർഡർ ബേസിൽ അത് എന്നിട്ട് കൺസോൾഡേറ്റ് എന്നുള്ള ഷീറ്റിലാണ് വരേണ്ടത് സോ ഇവിടെ കേസർ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഞാൻ ഡാറ്റാ ബേസിൽ ഹെഡിങ് റീബിൽഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈക്വൽ ടു ബി സ്റ്റാക്ക് വേർട്ടിക്കലി സ്റ്റാക്ക് ചെയ്യാണ് ഓണം വൈസ് അറേ വൺ ടു ത്രീ ആണ് നമുക്ക് ആ ഒരു ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ഇങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് അറേ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു എക്സ്ക്ലൂഡിങ് ഹെഡിങ് കോമ നെക്സ്റ്റ് ഹാരെ ദിസ് വൺ കോമ ഫൈനൽ വൺ ഷീറ്റ് വണ്ണിൽ അതായത് ഡാറ്റ വണ്ണിൽ പോയിട്ട് ആൻഡ് ക്ലോസ് ദി ബ്രാക്കറ്റ് എൻ്റെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആ കംപ്ലീറ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് ഡാറ്റ ഇവിടെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നോക്കും കൺസോൾഡേറ്റ് ചെയ്തത് ഐ ഓർഡർ വൈസിൽ സി ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ് നിങ്ങളൊരു ഇ ആർ പി നിന്ന് ഡാറ്റ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തപ്പം അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഈ ഒരു അൺസ്ട്രക്ചേർഡ് ബേസിൽ ഡാറ്റ കിട്ടിയത് ഇത് നാല് വർഷത്തെ ഡാറ്റയാണ് പക്ഷെ അതിൻ്റെ എമൗണ്ട് ഈ ഒരു സ്റ്റൈലിലാണ് കിട്ടുന്നത് എനിക്ക് വേണ്ടത് ആക്ച്വലി സ്ട്രക്ചേർഡ് ആയി ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ ഓർഡറിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂഷനാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഷീറ്റിൽ കണ്ടത് നമ്മൾ മാനുവലി സെറ്റ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ കോപ്പി ചെയ്യുന്നു ഫോർ റോസ് പേസ്റ്റ് ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് ഫോർ റോസ് വീഡിയോ തന്നെ കോപ്പി ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ വലിയൊരു ഡാറ്റ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും ടൈം എഫേർട്ട് നമ്മൾ ഇത് നഷ്ടപ്പെടാം അപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ സ്ട്രക്ചേർഡ് ആയി കൊണ്ട് ഈ ഒരു സ്റ്റൈലിൽ എങ്ങനെ ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം It's very easy. This blank X is open. Equal to wrap rows. So, our respective rows is completely wrapped here. That is structured I want to make a vector. A complete area in our select. First row complete. Comma. Next argument. Wrap count. I will make a row here against it. For 5 version, I will make a row in the count. Then find insert in close the bracket. Automatically, each of the respective row completely wrapped with the generated row. നിങ്ങളെ പ്രൊഫഷൻ ഏതുമായിക്കോട്ടെ ഈ ഒരു ടോപ്പിക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഫോമുല ഓഡിറ്റിംഗ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇതൊരു സെയിൽസ് റിപ്പോർട്ടാണ് അതിൽ യൂണിറ്റ് പ്രൈസ് ക്വാണ്ടിറ്റി അതിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഫോമുല ത്രൂ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത റവന്യൂ റൈറ്റ് അതായത് ഫോർട്ടീൻ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഇത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫോമുല കണ്ടൻറ്റ് ചെയ്തതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് ടോട്ടൽ ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും യൂണിറ്റ് പ്രൈസിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റിൻ്റെ അപ്പോൾ ടൈം ബിങ് ജസ്റ്റ് ഒന്നും അത് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നു അതായത് ഫോമുല കണ്ടൻറ്റ് ചെയ്ത സെല്ല് മാത്രം എനിക്കറിയണം ഈ ഒരു ട്വന്റി ടു ഫൈവ് നയൻറ്റി ഫൈവ് ഏതൊക്കെ വാല്യൂസിൽ നിന്നാണ് പിക്ക് ചെയ്തതെന്ന് അറിയണം അതിൻ്റെ റൂട്ട് അറിയണം ഇത് ഏത് ത്രൂ ആണ് നാവിഗേറ്റ് ചെയ്തെന്നുള്ളത് ആ സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്യാം ശേഷം നമ്മുടെ ഫോമുല എന്നുള്ള ടാബ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ഫോമുല ഓഡിറ്റിംഗ് എന്നുള്ള ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാവും അതിൽ ട്രൈസ് പ്രസിഡൻസ് ആൻഡ് ട്രൈസ് ഡിപ്പെൻഡൻസ് അതിൽ ട്രൈസ് പ്രസിഡൻസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അതിൻ്റെ ആ റൂട്ട് ഇവിടെ കാണിച്ചു തരും യെസ് അതായത് ഫോമുല കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്ത സെല്ലായിരിക്കണം നമ്മൾ കേസർ പ്ലേസ് ചെയ്തും കൊണ്ട് ട്രൈസ് പ്രസിഡൻസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആ റൂട്ട് കാണിച്ചു തരും അപ്പം ഇതും ഫോമുല കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്തതാണ് ഇതിൻ്റെ റൂട്ട് അറിയണം വീണ്ടും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും യെസ് ഇവിടെ നിന്നാണ് വാല്യൂ വന്നത് വീണ്ടും ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വരുന്നുണ്ടോ നോക്കാം കിട്ടില്ല അത് സ്റ്റോപ്പായി ഒരു വാർണിംഗ് ഒരു അലേർട്ടിൻ്റെ ഒരു ടോണുകൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും റൈറ്റ് ഇറ്റ്സ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഫോമുല കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യാത്ത സെല്ല് ഫോർട്ടീൻ ഒരു ഫോമുല കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇവിടെ ഫോർട്ടീൻ നമ്പറാണ് ഫോമുല പാറിൽ കാണിക്കുന്നത് ഇത് ഏതൊക്കെ ഫോമുല ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തെന്ന് അറിയണം അതായത് ഞാനിപ്പോൾ ഫോർട്ടീൻ ഉള്ളത് സിക്സ്റ്റീൻ ആക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വാല്യൂ ഇവിടെയും എഫക്റ്റ് ആവുന്നുണ്ട് താഴെയും എഫക്റ്റ് ആവും പിന്നെ ഇവിടെയും എഫക്റ്റ് ആവും റൈറ്റ് എവിടെയൊക്കെ ഇത് ഇമ്പാക്റ്റ് ആവുന്ന അറിയണം അപ്പോൾ അതായത് ഒരു നോൺ ഫോമുല സെൽ വാല്യൂ അതായത് ഏതെങ്കിലും ഫോമുല കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്ത സെല്ല് ഏതൊക്കെ ഫോമുലകൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തെന്ന് അറിയണം അപ്പോൾ ആ സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയ ട്രൈസ് ഡിപ്പെൻഡൻസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ടില്ല ഈ രണ്ടിലും ഇത് എഫക്റ്റ് ആവുന്നുണ്ട് ഇനി വീണ്ടും ക്ലിക്ക് ചെയ്
ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽസ് മാൻ കാണാം എ ബി ആൻഡ് സി അവർ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത റെസ്പെക്റ്റീവ് റിപ്പോർട്ട് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ റവന്യൂ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് ക്വാർട്ടർ വണ്ണിലും ടൂലും ത്രീലും ആൻഡ് ഫോറിലും അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ സം ആണ് ഈ ടോട്ടൽ എന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കോളം എഫിൽ എന്ന ഫീൽഡ് കാണിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും എമൗണ്ട് മാറ്റം വരുത്തിയാലും അവിടെ ഇമ്പാക്ട് ഒന്നും കാണാൻ പറ്റും എനിക്ക് വേണ്ടത് ഈ സെല്ല് മാത്രം എനിക്കും ലോക്ക് ചെയ്യണം ഇപ്പൊ കറന്റ് ഇതിപ്പോ എനിക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ സി എനിക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും വേണ്ടി ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും റൈറ്റ് പക്ഷെ ഈ ഒരു ഫയല് ഞാൻ വേറൊരാൾക്കാണെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിക്ക് ആ വ്യക്തിക്ക് ഈ സെല്ല് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റരുത് അറ്റ് ദി സെയിം ടൈം ഞാൻ എന്ത് ഫംഗ്ഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്തത് അത് കാണാൻ ചെയ്യരുത് ഇപ്പൊ പ്രസന്റ് ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് ഫോമുല ബാല സം ഫംഗ്ഷൻ പക്ഷെ ആ തേർഡ് പേഴ്സൺ കാണാൻ ചെയ്യരുത് രണ്ട് കാര്യം എനിക്ക് വേണ്ടത് ഈ നാല് സെല്ല് ലോക്കും ചെയ്യണം അതായത് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റരുത് അറ്റ് ദി സെയിം ടൈം എന്ത് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അപ്ലൈ ചെയ്തത് ഈ ഫോമുല ബാല കാണാൻ ചെയ്യരുത് ആദ്യം വേണ്ടത് കംപ്ലീറ്റ് ഷീറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാം റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ഫോർമാറ്റ് സെൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ലോക്ക്ഡും ഹിഡനും ടിക്ക് ആയിട്ടായിരിക്കും അൺ ടിക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ പ്രസ് ചെയ്യാം ശേഷം കംപ്ലീറ്റ് അൺ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഈ നമുക്ക് വേണ്ട ആ ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ ആ സെൽസ് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഈ നാല് സെൽ വീണ്ടും റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ഫോർമാറ്റ് സെൽ ഫോർമാറ്റ് സെൽ കൺട്രോൾ വൺ പ്രസ് ചെയ്താലും മതി ശേഷം ആ സെയിം പ്രൊട്ടക്ഷൻ ടാബ്ലേക്ക് വരാം ലോക്ക്ഡും ഹിഡനും ടിക്ക് ചെയ്യാം താഴെയുള്ള സെൻറ്റൻസ് ഒന്ന് വായിക്കാം ലോക്കിംഗ് സെൽസ് ഓർ ഹൈഡിങ് ഫോമുല ഹാസ് നോ എഫക്ട് അൺ ലി യു പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് വർക്ക് ഷീറ്റ് അതായത് നമ്മൾ ചുമ്മാ ലോക്ക്ഡും ഹിഡൻ ടിക്കറ്റ് കാര്യമില്ല ഒരു സ്റ്റെപ്പും കൂടി ഉണ്ട് ഷീറ്റ് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യണം റിവ്യൂ ടാബിൽ പോയിട്ട് പ്രൊട്ടക്ട് ഗ്രൂപ്പിൽ പ്രൊട്ടക്ട് ഷീറ്റ് ബട്ടൺ ത്രൂ ആണ് ഷീറ്റ് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം ഞാൻ ഓക്കെ അടിച്ച ശേഷം റിവ്യൂ ടാബിൽ വരുന്നു പ്രൊട്ടക്ട് ഗ്രൂപ്പിൽ പ്രൊട്ടക്ട് ഷീറ്റ് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ഒരു പാസ്വേഡ് കൊടുക്കാം വൺ ടു ത്രീ അഗെയിൻ വൺ ടു ത്രീ റീ എൻ്റർ ചെയ്ത പാസ്വേഡ് ഇനി ഞാൻ ഈ റെസ്പെക്റ്റീവ് സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി വൺ ഹൈറ്റ് ഹൺഡ്രഡ് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ഫോമിൽ അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കാണുന്നത് റൈറ്റ് ഇതിപ്പോൾ ഇൻവിസിബിൾ സെയിം ടൈം ഞാൻ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കൂ ലോക്ക്ഡൗൺ എനിക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഈവൻ ബാക്കിയുള്ള മൂന്ന് സെല്ലും സെയിം തന്നെ പക്ഷെ അതിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന വാല്യൂസ് എനിക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനും പറ്റും എഡിറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റും ഏത് വാല്യൂ കൊടുത്താണ് ഈ ഫോമുലകൾ കാണുന്നുണ്ട് റൈറ്റ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇത് ഞാൻ ചേഞ്ചസ് വരുത്താം നയൻ തൗസൻഡ് ഇടുമ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡ് ഈ ഫോമുലയുടെ ഇമ്പാക്റ്റ് ആവുന്നുണ്ട് അതിനെ ബാധിക്കില